Hello, Bita. Welcome. Today, I'm going to take another question of Indian Economic Service 2022 paper. And Bita, this came as an aid marker in the exam in which you have to calculate efficiency loss of a monopolist. Very good question, Bita. So, efficiency loss, let us try to see that. So, now what we are going to do is the following. Very much pura problem, Bita. Efficiency loss means deadweight loss. So I will have a demand curve, which is my AR curve. This will be my MR curve. I will have an MC curve. Hmm. But where MR and MC will meet, that is my quantity of a monopolist. I will take this quantity to the price and calculate price of a monopolist. This is the monopolist ka price. Nikal then, for perfect competition, what we will do, he sets price is equal to MC. So, perfect competition ka jo price hoga, wo ye ho jayega, PC. And perfect competition ka jo quantity hoga, wo QC ho jayega. But ye jo area hota hai, that we create here, this is my deadweight loss. Ye mera deadweight loss ka area create ho jayega. So, aim is to find out this deadweight loss. I need to find deadweight loss. Or ye deadweight loss kaise nikal sakta hai? If I will integrate, dhyan se samjho, the demand curve, the AR curve, to mujhe AR curve ke niche ka sara area mil jayega. And agar mein isme se minus kar dungi area under marginal cost curve, ye wala area beta. So, I will get the area in between. So, this is exactly what I am going to go ahead and do. I will find the area between the demand and marginal cost curve between these two quantities, QM silike, QC ke beach. That will give me my dead weight loss. Am I clear on that? Is that making sense? So, let us start. So, we will start with the monopolist. What will a monopolist do, beta? A monopolist will equate MR to MC. A monopolist will equate MR to MC. So, MR kya haiga, beta, hamara? MR will be differentiating total revenue with respect to quantity. So, beta, sabse pehle hum total revenue nikal lete hain. So, we are given that the price is equal to 132 minus 8x. So, total revenue will be what bit of price into quantity. So, this will be 132 minus 8x into x. 132x minus 8x square. So, marginal revenue will be what bit of? When you will differentiate this, so, karto is ko differentiate with respect to x. 132 minus 16x. But a total cost kya diya hua hai? Total cost is given to you as x cube minus 14 x square plus 69 x plus 128. Haan, so what will be your marginal cost? Kaise nikal sakte ho marginal cost? Differentiate total cost with respect to output. So, you will get 3x square minus 28x plus 60. Now, we will equate marginal revenue to marginal cost. In dono ko hume equate karna hoga. So, let's do that beta. 132 minus 16x is equal to 3x square minus 28x plus 60. Now, Okay, get everything on one side, beta 3x square minus 28x plus 69 minus 132 plus 16x is equal to 0. So, beta kya jaga hain se? 3x square minus 12x plus, uh, sorry, minus uh, 63 is equal to 0. Take 3 common beta, x square minus 4x minus 21 is equal to 0. x square minus 4x. 3 goes on the other side. Minus 21 is equal to 0. 
फैक्टर्स बना दो बेटा एक्स स्क्वेर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी वन इज इक्वल टू जीरो एक्स एक्स माइनस सेवन प्लस थ्री एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो तो या x हो जाएगा माइनस थ्री या सेवन बेटा क्वांटिटी के नॉट भी नेगेटिव तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा सेवन पुट दिस इन द प्राइस फंक्शन तो प्राइस क्या था बेटा 132 थर्टी टू माइनस एट एक्स तो ये हो गया वन थर्टी टू माइनस फिफ्टी सिक्स ये हो जाएगा सिक्सटी सिक्स दिस विल बी योर प्राइस हाँ सो द प्राइस दैट यू आर गेटिंग इन दिस केस नॉट फिफ्टी सिक्स सेवेंटी सिक्स सॉरी विल बी सेवेंटी सिक्स तो यहां पर हम ये बना देते हैं बेटा सो क्यू एम क्वान्टिटी सोल्ड बाय मोनोपलिस्ट हो गया सेवन और क्वान्टिटी प्राइस एट विच इज सेलिंग इज सेवेंटी सिक्स अब हम करेंगे परफेक्ट कॉम्पिटिशन के लिए सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में P इज इक्वल टू एम सी होता है हम्म तो प्राइस क्या था प्राइस फंक्शन गिवन है हमें वन थर्टी टू माइनस एट एक्स और मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है बेटा थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस क्या निकाला था थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस ट्वेंटी एट एक्स प्लस सिक्सटी नाइन सो थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस ट्वेंटी एट एक्स प्लस सिक्सटी नाइन तो बेटा क्या मिल जाएगा थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस ट्वेंटी एट एक्स प्लस सिक्सटी नाइन माइनस वन थर्टी टू माइनस ट्वेंटी एक्स ट्वेल्व माइनस नाइन इज थ्री माइनस सिक्सटी थ्री इज इक्वल टू जीरो तो वापस वी हैव टू क्रिएट इट्स फैक्टर्स बेटा तो दिस विल बी थ्री एक्स स्क्वेयर सिक्सटी थ्री दिस विल बी माइनस ट्वेंटी सेवन एक्स प्लस सेवन एक्स माइनस सिक्सटी थ्री इक्वल टू जीरो थ्री एक्स बेटा प्लीज कीप चेकिंग माई कैलकुलेशन आई एम डूइंग ऑन द स्पॉट प्लस सेवन एक्स माइनस नाइन इज जीरो सो थ्री एक्स प्लस सेवन एक्स माइनस नाइन इज जीरो तो बेटा इधर एक्स विल बी माइनस सेवन बाय थ्री और एक्स विल बी नाइन एक्स नेगेटिव तो नहीं हो सकता सो देर फोर एक्स विल बी नाइन सो क्वांटिटी सोल्ड बाय परफेक्ट कंपटीशन आई हैव गॉट एज नाइन ये आ गया नाइन बेटा तो वॉट विल बी द प्राइस प्राइस वॉज वन थर्टी टू माइनस एट एक्स एक्स की जगह पे आई विल प्लग इन नाइन सो वन थर्टी टू माइनस सेवेंटी टू सो इट इज गोइंग टू बी सिक्सटी इट विल बी सिक्सटी सो योर प्राइस विल कम डाउन एज सिक्सटी अब बेटा आई नीड टू फाइंड दिस एरिया राइट सो लेट्स इंटीग्रेट बिटवीन सेवन टू नाइन सो नाउ you have to integrate between 7 to 9 demand curve minus marginal cost curve dx so demand equation diya hua hai 132 minus 8x cost curve ka equation diya hua hai 3x square minus 28x plus 69 ye nikale na marginal cost humne i need to integrate this between 7 to 9 dx am i clear on that okay beta let's solve this first so ye ho jayega 132 minus 8x minus 3x square plus 28x minus 69 integrate this between 7 to 9 so this will be minus 3x square plus 20x uh 132 minus 69 will is, will be plus 63 integrated between 7 to 9 so just integrate this minus 3 x square ka integration will be x cube by 3 plus 20 x ka integration will be x square by 2 plus 63 x between 7 to 9 so this will cancel out this will become 10 so you will have minus instead of x i will put 9 cube 
plus 7 cube plus 10 9 square minus 10 7 square plus 63 into 9 minus 63 into 7. This is what will happen. Am I clear on that? Okay. Now, this is a huge, huge calculation. So, 9 ka cube is better 729. 7 into 7 into 7 is going to be 343. 9 whole square is 81. 7 whole square is 49. Uh, 63 into 9 is 587. And 63 into 7, 7, 14, 21 is 441. Right? Yeah. Please check these calculations. So I'm just doing them instantly. So uh, use a calculator and just try to solve this. I think this should be the answer to this question. It should be 668. But I just want you to go ahead and verify this answer once. Okay. That is going to help you to solve them. So uh, that's it. That's the answer to this question. So this is how you can calculate the efficiency loss of a monopolist. Okay. Thank you, Vita.